CCT ప్రేక్షకులకు నమస్కారం వెల్కమ్ టు హెల్త్ లైన్ నా పేరు రాధికా వేమూరి లతా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో కన్సల్టెంట్ నెఫ్రాలజిస్ట్ గా పనిచేస్తున్నాను డాక్టర్ గారు అసలు బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి అది ఎందుకు వస్తుంది రక్తపోటు అంటే హై బ్లడ్ ప్రెషర్ కింద వస్తుందండి రక్తపోటు ఉండడం మన అందరిలోనూ జనరల్గా నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంట మామూలుగా బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది రికార్డ్ అవుతుంది అలా కాకుండా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటే కనుక దాన్ని రక్తపోటు వ్యాధి లేకపోతే హై బ్లడ్ ప్రెషర్ లేకపోతే హైపర్ టెన్షన్ అని అంటారు హైపర్ టెన్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటేను జనరల్గా చూసుకుంటే కనుక ఇది కొంచెం వయసుతో పాటు వచ్చే వ్యాధి లాంటిది షుగర్ అయితే అలాగే కొంచెం వయసు వచ్చిన తర్వాత ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అంటే నలభై యాభై అరవై ఏళ్ళప్పుడు ఎలా వస్తుందో ఇది కూడా కొంచెం ఏజ్తో పాటు వచ్చే డిసీజ్ అనమాట కాకపోతే ఈ మధ్యకాలంలో మనం మన లై లైఫ్ స్టైల్ మారిపోవటం వల్ల అండ్ ఆల్సో మన ఆహార పలవాట్లు మారిపోవటం వల్ల అండ్ మనకున్న స్ట్రెస్ వల్ల ఈ మధ్యన కొంచెం ముందుగానే చూస్తున్నాం అనమాట సో బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే రక్త నాణాలు కొంచెం తొందరగా పూడుకుపోవటం అనేది జరుగుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ కూడా వెళ్ళే రక్త నాణాలు కొంచెం పూడుకుపోవటం వల్ల స్ట్రోక్లు ఆ విధంగానే కిడ్నీ కూడా వెళ్ళే రక్త నాణాలు ఇబ్బంది ఉండటం వల్ల కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా ఒకటి కాదు అన్ని ఆర్గాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కంటి ప్రాబ్లం కూడా రావచ్చు దీనివల్ల డాక్టర్ గారు బ్లడ్ ప్రెషర్లో రకాలు ఏమైనా ఉన్నాయా బ్లడ్ ప్రెషర్ను ఎలా గుర్తించవచ్చు బ్లడ్ ప్రెషర్ని గుర్తించడం అంటే మనం జగ్ జనరల్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రెగ్యులర్ చెకప్స్లో మనం బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎప్పటికప్పుడు చూసుకుంటాం ఒక ఏజ్ దాటిన తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ మానిటరింగ్ చాలా అవసరం అనమాట ఇది ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు కొంచెం ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్నాళ్ళల్లో ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళల్లో లేకపోతే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాళ్ళల్లో లేకపోతే డయాబెటీస్ ఉన్నాళ్ళల్లో స్మోకింగ్ హిస్టరీ ఇలాంటి హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళల్లో మగవారిలో కొంచెం ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది సో రెగ్యులర్ చెకప్స్ ద్వారా మనం బీపీని చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మన ఏజ్ని బట్టి మన ఉండవలసిన బ్లడ్ ప్రెషర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక హై బీపీ ఉన్నట్టు లేకపోతే హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నట్టు అనమాట సో దీనికి ఏమీ టెస్ట్లు అవన్నీ ఏమి అక్కర్లా జస్ట్ బీపీ మెషిన్తో మనం మానిటరింగ్ చేసుకోవటమే ఇది ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి బ్లడ్ ప్రెషర్లో రకాలు బ్లడ్ ప్రెషర్లో రకాలు రెండు రకాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ రకం ఏంటి అంటే ప్రైమరీ హైపర్ టెన్షన్ అంటారు ప్రైమరీ హైపర్ టెన్షన్ అంటే ఇది జనరల్గా వీ డోంట్ హ్యావ్ ఏ కాజ్ అనమాట మామూలుగా ఏజ్ వల్ల మన జెనెటిక్ దీని వల్ల వచ్చే బ్లడ్ ప్రెషర్ అది దాన్ని ఎసెన్షియల్ హైపర్ టెన్షన్ అని కూడా అంటారు ఇంకొక రకం సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ ఈ సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ అనేది మనకి వేరే డిసీజ్ వల్ల వస్తే కనుక సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ అంటాం జనరల్గా వేరే డిసీజ్ వల్ల వచ్చేది ఏంటి అంటే కిడ్నీ ప్రాబ్లం వల్ల క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళల్లో హైపర్ టెన్షన్ వస్తుంది అదొకటి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనలో హార్మోన్స్ ఏమైనా తేడా ఉంటే కనుక ఆ హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా హైపర్ టెన్షన్ వస్తుంది అది ఇంకొక రకమైన హైపర్ టెన్షన్ ఇలా కాకుండా ఒక్కొక్కసారి మన రక్త నాణాలు కిడ్నీకి వెళ్ళే రక్త నాణాలు మూసుకుపోవటం వల్ల కూడా హైపర్ టెన్షన్ రావచ్చు ఇలా వివిధ రకాల సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ అనేది ఒక రకం ప్రైమరీ హైపర్ టెన్షన్ అనేది ఒక రకం ప్రైమరీ హైపర్ టెన్షన్ ఇస్ జస్ట్ మనం బీపీని తగ్గించుకోవడానికి మందులు వాడుకోవటము అండ్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషను అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇలాంటివన్నీ కావాల్సి వస్తుంది అదే సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్ అనుకోండి వీ నీడ్ ద కా వీ హ్యావ్ టు డిటెక్ట్ ద కాజ్ అండ్ ట్రీట్ ద కాజ్ ఆ కాజ్ని ట్రీట్ చేస్తే కనుక ఈ హైపర్ టెన్షన్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు హై బీపీకి లో బీపీకి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి హై బీపీ అంటే అండి మన ఏజ్కి తగ్గట్టుగా మన బీపీ లెవెల్స్ ఉంటాయండి మనం ఎనభై ఏళ్ళ వయసులో నూట ముప్పై అనేది వీ డోంట్ టేక్ ఇట్ బాగా హై బీపీ ఉన్నట్టు తీసుకోం ఎందుకంటే ఏజ్ పెరిగే కొద్దికి బీపీ లైక్ నార్మల్ లెవెల్స్ కూడా మన లైక్ స్టడీస్ ప్రకారం కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నా వీ డోంట్ నీడ్ టు ట్రీట్ అన్నట్టు ఉంది అదే చిన్నపిల్లల్లో అనుకోండి వీ టేక్ ఇట్ వన్ ఫార్టీ కూడా వాళ్ళకి బాగా బీపీ ఉన్నట్టే తీసుకుని వాళ్ళని ట్రీట్ చేస్తాం అండ్ వీ లుక్ ఫర్ కాజెస్ అనమాట ఇంకా చిన్నపిల్లల ఇందాక చెప్పినట్టు మనం పెద్దవాళ్ళల్లో అయితే కనుక లైక్ బీపీ ప్రైమరీ అయ్యి అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువ అదే మన ఏజ్ కాకుండా ఏ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కో థర్టీ ఇయర్స్కో లేకపోతే టీన్స్లో ఉన్న పిల్లలకి హై బీపీ వచ్చింది అ
ఏమన్నా ఉన్నాయా అని చూసుకున్న తర్వాతే బీపీ మందులు మొదలు పెట్టాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది రొటీన్గా వచ్చే వ్యాధి కదా వయసులో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నువ్వు లో బీపీ లో బీపీ అనేదండి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది కొంతమందికి బీపీ ఆడవాళ్ళల్లో కానీ చిన్నపిల్లల్లో కానీ లేకపోతే ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళలో కానీ చాలామందికి హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీ ఉంటాం నార్మల్ కానీ కొంతమందికి ఆ హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీ నార్మల్ కాదు ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ అనమాట మన రొటీన్ బీపీ ఎంత ఉంది మనకి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా లేవా అనేది మనకి మామూలుగా ఉన్నప్పుడు ఏమీ ఇబ్బంది ఏమీ లేనప్పుడు నూట పది బై అరవై ఉండటం అనేది వాళ్ళకి అది నార్మల్ బీపీ కింద లెక్క అదే కొంచెం వయసు పైబడిన వాళ్ళకి ఎప్పుడు నూట ఇరవై నూట ముప్పై ఉండే బీపీ వాళ్ళకి వంద బై అరవై ఉండి కొంచెం టెక్కీ కార్డియా ఉండి కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టు ఉందనుకోండి అది లో బీపీ కింద సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ అనమాట ఓన్లీ ఒక నెంబర్ కాదనమాట ఆ నెంబర్తో పాటు ఉండే సింటమ్స్ వాళ్ళ ఏజ్ మిగతా అన్ని ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ టేకన్ ఇన్ టు అకౌంట్ డాక్టర్ గారు బీపీ ఉన్న వారిలో ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తాయి సో బీపీ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టే బీపీ అనేది మన రక్త నాళాలలో హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉండటం అది ప్రెషర్ ఉండటం వల్ల వచ్చే వ్యాధి అనమాట సో మన బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటేను మన ఒంట్లో ఉన్న అన్ని ఆర్గాన్స్కి బ్లడ్ సప్లై ఉంటుంది కళ్ళకి తీసుకోండి లేకపోతే బ్రెయిన్కి తీసుకోండి హార్ట్కి తీసుకోండి కిడ్నీస్ తీసుకోండి ఇంటెస్టైన్స్కి తీసుకోండి సో బీపీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ రక్త నాణాలు కొంచెం తొందరగా మూసిపోయే అవకాశం ఉంది కంట్రోల్ లేకపోతే కనుక సో దానివల్ల వే ప్రాబ్లమ్స్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు కిడ్నీ ఉందనుకోండి ఎక్కువ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కిడ్నీలో గ్లోమెర్లస్ అని ఉంటుంది అనమాట అవి కొంచెం తొందరగా పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ దానిలో ఉండే రక్త ప్రాణాలు కూడా కిడ్నీలో ఉన్న రక్త ప్రాణాలు కూడా పాడయ్యే అవకాశం ఉంది దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే నెమ్మిదిగా యూరిన్లో ప్రోటీన్ పోవటం ఒక్కొక్కసారి ఇంకొకసారి ఏంటి అంటే కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ తగ్గటం అనే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు హార్ట్కి అనుకోండి హార్ట్కి లెఫ్ట్ వెంటిక్యులర్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది రావటం లేకపోతే కొరనరీ ఆర్చు డిసీజ్ అనేది రావటం జరగచ్చు అదే బ్రెయిన్కి అనుకోండి స్ట్రోక్ రావటం ఇలాంటివన్నీ జరగచ్చు రెటీనా అనుకోండి హెమరేజిక్ లీజన్స్ రావటం రెటీనాలో రెటీనా తొందరగా పాడైపోవటం ఇలాంటివి జరగచ్చు డాక్టర్ గారు లో బీపీ ఉన్న వారిలో ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తాయి చెప్పాను కదండి లో బీపీ అనేది ఇట్స్ జస్ట్ మనకి డిఫరెంట్ కాజెస్ ఉంటాయి లో బీపీ అనేది ఒక్కొక్కసారి బాగా వాంతులు విరోచనాలు ఇలా ఏమైనా అయితే కనుక మనం డీహైడ్రేషన్ వల్ల లో బీపీ రావచ్చు సో ఆ డీహైడ్రేషన్ వచ్చినప్పుడు తొందరగా లైక్ మనం పసిగట్టి అండ్ ఇంకా లైక్ ఆ సమస్య పెరగకుండా వామిటింగ్స్ కానీ డైరియా కానీ మందులు తీసుకుని అండ్ బీపీ మెయింటైన్ అవ్వటానికి ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కువ తీసుకుని ఇంకా లైక్ ఎక్కువ లైక్ డీహైడ్రేషన్ ఉందనుకోండి యూనిట్ హాస్పిటలైజేషన్ ఆల్సో సో అలాంటి సమయంలో జస్ట్ హైడ్రేషన్తో సరిపోతుంది బట్ ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత లో బీపీ కూడా ఇట్ కెన్ కాజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమవుతుందంటే బీపీ తక్కువైంది అనుకోండి మన ఆర్గాన్స్కి బ్లడ్ సప్లై ఉండదు బ్లడ్ సప్లై లేకపోతే ఒక్కొక్కటి నెమ్మిదిగా ఫెయిల్ అవ్వటం మొదలు పెడుతుంది సో లో బీపీ అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ డేంజరస్ థింగ్ బట్ లో బీపీ ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకంటే డీహైడ్రేషన్ వల్ల వచ్చింది అనుకోండి సో హైడ్రేషన్ ఈజ్ ద మెయిన్ పాయింట్ లేదు ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫెక్షను ఒక మోస్తారు ఇన్ఫెక్షను లేకపోతే మైల్డ్ మోడరేట్ ఇన్ఫెక్షన్లో యు డోంట్ సీ లో బీపీ అదే ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి పేషెంట్ సెప్సిస్లోకి సెప్టిక్ షాక్లోకి వెళ్ళాడు అనుకోండి ఏమవుతుంది అంటే బీపీ తగ్గిపోతుంది దానికి కూడా దానికి ఏంటి అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కడుంది ఏ రకమైన ఇన్ఫెక్షను అండ్ ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే అక్కడ ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ ఆల్సో యాంటీబయాటిక్స్ ఇన్ఫెక్షన్ని ఎలా తీయగలం అనేది చూసుకుంటే లైక్ ఎలా ట్రీట్ చేయగలం అనేది చూసుకుని వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఇట్ అకార్డింగ్లీ అనమాట ఇంకొక రకం లో బీపీ కూడా ఉంటుంది హార్ట్ పంపింగ్ సరిగా లేకపోతే లో బీపీ ఉంటుంది సో ఏంటి అంటే అప్పుడు ఎక్కువ చేసుకుని హార్ట్ పంపింగ్ ఎలా ఉంది దానికి ఏంటి మందులు ఎందుకంటే హార్ట్ పంపింగ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వటం అనేది సరైనది కాదు యూ హ్యావ్ టు నో ద కాజ్ ఫర్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ దాన్ని బట్టి వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్మెంట్ గివ్ ద ట్రీట్మెంట్ డాక్టర్ గారు గర్భిణీ స్త్రీల్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ సమస్య వచ్చే అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి వివరించగలరు గర్భిణీ స్త్రీల్లో అండి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టే ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం ప్రెగ్నెన్సీస్ కూడా లేట్ అవుతున్నాయి అండ్ ఆల్సో చాలామందికి బ్లడ్ ప్రెషరు లేకపోతే డయాబెటీసు అనేది కొంచెం 
ముందుగా వస్తుంది అంతకు ముందు ఇట్ వాజ్ లైక్ ఎ లేట్ డిసీజ్ కొంచెం పెద్దవాళ్ళ డిసీజ్ ఏజ్ రిలేటెడ్ డిసీజ్ లాగా ఉండేది బట్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ ద లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అండ్ ద ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ వీ ఆర్ సీయింగ్ ఆల్ దీస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కొంచెం చాలామందికి లైక్ తక్కువ ఏజ్లో కూడా చూస్తున్నాం సో ఏంటి అంటే నువ్వు అట్ లైక్ దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఒబెస్టీ ఉన్నా కూడా లేకపోతే ముందు నుంచి మన హై బ్లడ్ ప్రెషర్ లేకపోతే డయాబెటీస్ ఇలాంటివి ఉన్నా కూడా అండ్ ఆల్సో హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా అండ్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే నువ్వు కొంచెం ఏజ్ ఈ మధ్యన లైక్ పీపుల్ అంటే ఐ డోంట్ సే లైక్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ గెటింగ్ లైక్ లేట్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఒక్కొక్కసారి లేట్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఏజ్ రిలేటెడ్ దీనివల్ల అండ్ ఆల్సో ఇంకొక సమస్యలు అనమాట లూపస్ అని లేకపోతే రొమాటిక్ డిసీజెస్ అని ఇలాంటివి ఉండటం వల్ల కూడా కొంచెం బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో వీళ్ళకి ఏంటి అంటేనండి దే వల్ మానిటర్ దెమ్ రెగ్యులర్లీ గైనకాలజిస్టులు లైక్ ఎప్పటికప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ కొంచెం హై ఉన్నా కూడా దే విల్ లైక్ ఇంకా ఫ్రీక్వెంట్గా ఫ్రీక్వెంట్గా మానిటర్ చేసి వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా ఆ బీపీ పెరగటం వల్ల ప్రోటీన్లో ఏమైనా యూరిన్లో ఏమైనా ప్రోటీన్ పోతుందా లేకపోతే యూరిక్ యాసిడ్ ఏమైనా పెరిగిందా వేరే లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా లేకపోతే బేబీ గ్రోత్ ఎలా ఉంది అని చూసుకుని దే విల్ గో అకార్డింగ్లీ అనమాట సో ఒక సర్టన్ లెవెల్ తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళల్లో కూడా దే విల్ స్టార్ట్ మెడికేషన్స్ బట్ ఇప్పుడు ఉన్న మన ఫెసిలిటీస్ కానీ లేకపోతే డయాగ్నోస్టిక్స్ కానీ ఉండటం లైక్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఉండటం వల్ల యు ఆర్ డిటెక్టింగ్ ఆల్ ద హై బ్లడ్ ప్రెషర్స్ లైక్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్స్ పేషెంట్స్ వెరీ ఎర్లీ అండ్ వాళ్ళకి ఏంటి అంటే నువ్వు నెఫ్రాలజిస్ట్ అండ్ ఆల్సో కంబైన్గా గైనకాలజిస్ట్ ఫాలోఅప్లో ఉంటే కనుక ఆ బీపీకి సరైన ట్రీట్మెంట్ అండ్ మానిటరింగ్ ఉంటే కనుక ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేకుండా లైక్ బేబీ డెలివరీ అయ్యే అవకాశం ఉంది డాక్టర్ గారు రక్తపోటు ఉన్న వారికి హార్ట్ అటాకులు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయా వాటిని ఎలా నివారించవచ్చు సో యా ఈ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ హార్ట్ అటాక్స్ అండి ఎలా నివారించవచ్చు అంటే కనుక మనం రెగ్యులర్ చెకప్స్లో అంటే బీపీ అనేది అన్లెస్ యూ చెక్ ఇట్ బాగా హైగా ఉంటే లైక్ నార్మల్ కొంచెం ఎలివేటెడ్ బీపీ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ మనలో బాగా హై బీపీ ఏ నూట తొంభై రెండు వందలు ఉంటేనో అప్పుడు తలనొప్పి వచ్చి లేకపోతే మెడ నొప్పులు వచ్చి లేకపోతే కాళ్ళు వాయటమో లేకపోతే గాబరాగా ఉండటమో అప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్తారు బట్ అలా కాకుండా కొంచెం నూట యాభై నూట అరవై ఉన్న వాళ్ళకి పెద్దగా సమస్యలు ఏమీ కనిపించవు వాళ్ళు ఎవరు ఎప్పుడు చూపించుకోరు కానీ ఇలా చూపించుకొని అందువల్ల ఏమవుతుందంటే అండర్లాయింగ్గా వేరే కాంప్లికేషన్స్ ఎండ్ ఆర్గాన్ డ్యామేజ్ అంటారు అనమాట ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఒక ఏజ్ తర్వాత లేకపోతే రొటీన్గా ఆఫ్టర్ లైక్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ థర్టీ యూ హ్యావ్ టు గెట్ లైక్ రొటీన్ చెకప్స్ ఆ రొటీన్ చెకప్స్లో బీపీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉన్నారనుకోండి బీపీ నార్మల్గా ఉందనుకోండి యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్ లేదు ఎలివేషన్ ఉంది బీపీ ఎక్కువ ఉంది హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది అనుకోండి లేకపోతే హై బ్లడ్ ప్రెషర్లో కూడా వీ విల్ డివైడ్ ఇట్ అనమాట ఎర్లీగా సిమ్ లైక్ ప్రీ హైపర్ టెన్సివ్ అనుకోండి వీ డూ సమ్ మాడిఫికేషన్స్ ఇన్ దర్ లైఫ్ స్టైల్ కొంచెం బరువు ఎక్కువ ఉన్నారనుకోండి బరువు తగ్గటము అండ్ ఆల్సో లైక్ తిండిలో తేడాలు లైక్ మార్పులు ఏంటి అంటే కొంచెం ఉప్పు తగ్గించుకుని తింటాము అండ్ ఆల్సో ఎక్సర్సైజ్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ డిక్రీజెస్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ ఆల్సో స్ట్రెస్ రిలీవర్స్ కొంచెము యోగాలా అని లేకపోతే లైక్ వాటెవర్ దే లైక్ అలా చేస్తే కనుక కొంచెం ప్రీ హైపర్ టెన్స్ వాళ్ళకి హైపర్ టెన్షన్ డెవలప్ అవ్వకోకుండా వీ కెన్ లైక్ సేవ్ దెమ్ ఫ్రమ్ మెడికేషన్స్ అదే లేదు బీపీ ఎక్కువ ఉంది దే ఆర్ లైక్ మోర్ దాన్ వన్ ఫార్టీ లైక్ నై కింద డయాస్టాలిక్ కూడా నైంటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ దెమ్ ఆన్ మెడికేషన్స్ మెడికేషన్స్ జాగ్రత్తగా వేసుకుని కొలెస్ట్రాలు లేకపోతే డయాబెటీస్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అని చూసుకుని అండ్ బరువు లైక్ నాట్ వన్ థింగ్ దే ఆర్ లైక్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ ఇవన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటే కనుక హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ యువర్ బెటర్ బీపీ ఎంత బెటర్గా కంట్రోల్ ఉంటే వేరే ఆర్గాన్స్ డ్యామేజ్ అంత తక్కువ ఉంటుంది డాక్టర్ గారు షుగర్ వ్యాధి అంటే ఏమిటి అది ఎలా వస్తుంది షుగర్ వ్యాధి అంటే అండి డయాబెటిస్ మిలిటస్ అంటారు షుగర్ వ్యాధి ఇట్స్ ఆల్సో
So it is, as you say, like uh, you see in uh, older patients, um, type 2 diabetes, general ga, it goes with genetic pro, uh, like a history undi and obesity undi uh, and lifestyle lo koncham sedentary lifestyle unte ganaka thondra ga ochi avakasam untundi. Dr. Garu, madhumeha vyadigrasthu laku meer icche soochirna. So, as any disease undi, oka age thravata, like you need to have regular checkups and monitoring. Ante whole body checkups ala ante akkarla, mundu pralim nari ga. BP check change kotamu and apra apru like intlo sugar ever kana unda an kondi amagari gani naan gari ke like takka chellele kana ever kana undi like tana damul gani ever kunda an kondi sugar koncham oka six months ki ala check change kunta ante you will have follow up endi kante initial ga ochi na apru you don't have that much of disease so chala mandi ke asal symptoms like unda ne kuni samachral gadi chpote yedo pedda problem ochi na apru hospital kelte oh meko sugar undi ani chep chala mandi ke apur diagnose out undi so endi ante nu kuncham regular ga like oka physician ne ante family physician laga like the regular physician laga follow out unte kana ka you like ila रोटीन टेस्ट चेस ताऊं टे, ओके मैं आरोग्य में लाऊं दी अंत तेल उस ताऊं टे दी, इवन इफ यू हैव लाइक प्री डायबिटिक यू प्री हाइपरटेंशन अंत नगद, उच्च आवाकांस मुंटे गए न को कुछ फ्रीक्वेंट का मॉनिटर चेस कुंटा उन्ह डाले, वो चिंदी अंत कौन दी, एस आई सेड बिफोर, मुंडो अन्नीटिकी वी विल गिव एंटी अंटेनो मन आहारम लो मार पुलो मन लाइफस्टाइल लो मार पुलो एंड आल्सो लाइक बरुए कुंटे गने का कुछ हम बरु तागटा मो एक्सरसाइज रूटीन का एक्सरसाइज शेट मो इलान्टी अन्य चेस ते गने का कौन तबर को कौन तकालम मंदलु मॉडल पेट को कौन डा लाइक मैनेज चेस अवकाश मुंटे दी बट Ledu, apda gula, it's not like decreasing. Emi upayogan ledu anan kondi, like aina gula, sugar levels ekko nee anu kondi. Apda inya samanta mandulu, we will start giving medications. Doctor garu, kidney disease lo ante empty, abhi endu kuvas thai. So kidney disease landi, dhanla gula chala rakhal untai. Kidney disease ante functioning takko outam vallo chedi. AKI अनि लाइक पता CKD अंतारु AKI अनान कोण्डी अद एक्यूट किडनी इंजरी इधे एंटी अंटे नो आपट का पुड़ लाइक वेस को ना मांडल पांच एक पटम वाल्लो साइड इफेक्ट्स राटम वाल्लो लाइक पते अपना इन्फेक्शन होच्छ आधी किडनी में तो चुबिच टम वाल्लो लाइक पते स्वतः हाँ का किडनी लो अपना तैड़ा उन्टे होच्छेदी अरे क्रॉनिक किडनी डिसीज़ आने को उन्हें ये क्रॉनिक किडनी डिसीज़ आने दी इट इज़ देर फॉर सम टाइम सो देने को डा चाला रीज़न्स उन्हें मन की डायबिटीज़ उन्हें क्रॉनिक किडनी डिसीज़ रावच्छु हाइपरटेंशन उन्हें रावच्छु लाइक अपोते अंतक मुंदनीची यूरिन लो प्रोटीन पोता अंटे वेरे डिसीज़ एमी आखर लेदो जस्ट यूरिन लो मेम्ब्रेन सरगल लाइक पो किडनी लो मेम्ब्रेन्स ग्लोमेरुलस लो मेम्ब्रेन सरगल रोड लाइक पोटम वाला प्रोटीन पोतन नान कोण्डी तानी वाला गुड़ा किडनी प्रॉब्लम हो चाव कास मुंडी अलाने कादो एंड क्रॉनिक का ओवर द काउंटर मेडिकेशन अलगे अंतक मुंदे प्रणाय किडनी प्रॉब्लम हो अंटे एवना राल लुंडी राय अड्डू पड़ पोटम वाला किडनी प्रॉब्लम होची आदि पूर्ति का तागक पोटम वाला गोड़ा क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम रावच्यो सो इधे इन टांटे फंक्शनिंग के संबंधित चीज़ नर्मा टा एक्यूट किडनी डिसीज़ कानी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ कानी इनको कटे इंटी अंटे नो ये फंक्शन बाने उन्नत दी कौन तमाम दे के यूरिन लो प्रोटीन बहुत आउन्नत दी ताने उन टांटा रंटा प्रोटीन यूरिया अंटा ये प्रोटीन यूरिया ने दी दिन एक गुड़ा मर्डी लाइक वी हैव लाइक सो मेनी काउसेस ये प्रोटीन यूरिया उन्ना पड़ो असल प्रोटीन यूरिया एंड उन्दी एप्पट निंची उन्दी दिन तो पाट किडनी फंक्शनिंग इन एवं ना तैड़ा उन्दा लेदा लाइक अपने इनके एवं ना वेरे प्रॉब्लम्स उन्ना यानी चूज कुनी दान इनकी तकट का माना ब्लड ब्लड टेस्ट चेंज को वाली यूरिन टेस्ट चेंज को वाली दिन वाला मान की एंड ता प्रोटीन पहुंच उन्दी किडनी फंक्शनिंग अलाउंड दी लाइक अपने वेरे काउसेस एवं ना उ Protein urea is it's not a normal thing. Protein urea unte kanaka you have to get a renal biopsy. Renal biopsy unte kidney biopsy an mata. So a biopsy chase te kanaka tada ekkadundi endu ko potundi antelusundi. Dani valla manaki reason 
ఐ మీన్ మందులు వాడటానికి అవకాశం ఉంది అదే హైపర్ టెన్షన్ వల్ల డయాబెటీస్ వల్ల ప్రోటీన్ యూరియా ఉందనుకోండి ఆ హైపర్ టెన్షన్ని డయాబెటీస్ని కంట్రోల్ చేసి ప్రోటీన్ యూరియా తగ్గింది అనుకోండి వాళ్ళల్లో రీనల్ బయాప్సీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళల్లో లైక్ జస్ట్ ఆ ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ ట్రీట్ చేస్తే సరిపోతుంది అవి ట్రీట్ చేసిన ప్రోటీన్ యూరియా బాగా ఉండి లైక్ కాళ్ళ వాపులు రావటము లైక్ అలా లైక్ వేరే టెస్ట్లో తేడా ఉంటాం ఆటోమ్యూన్ డిసీజ్ ఏమైనా ఉన్నట్టు లూ ఆటోమ్యూన్ డిసీజెస్ అంటే లూపస్ లాంటిది లేకపోతే రొమటలాజికల్ డిసీజ్ ఏమైనా ఉన్నట్టు తెలిస్తే కనుక యూనిట్ టు గెట్ ఏ బయాప్సీ ఈ బయాప్సీ చేసిన తర్వాత ఆ బయాప్సీలో వచ్చిన వివరాలను బట్టి అండ్ ఆల్సో మనం అంతకు ముందు చేసిన బ్లడ్ టెస్ట్లను బట్టి వీ కెన్ స్టార్ట్ సర్టన్ మెడికేషన్స్ అనమాట అంటే ఇమ్యూనో మాడ్యులేటర్స్ అంటారు లేకపోతే ఇమ్యూనో ఇమ్యూనోథెరపీ అంటారు లేకపోతే కొంతమందికి స్టిరాయిడ్స్తోనే సరిపోతుంది సో మనకున్న డిసీజ్ని బట్టి మనకున్న ప్రోటీన్ యూరియాని బట్టి ఇన్ కిడ్నీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ని బట్టి మనకి మందులు వాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమందికి లైక్ కొన్ని రోజులు స్టిరాయిడ్స్ పడితే తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటే కొంతమందికి స్టిరాయిడ్స్ కాకుండా వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇమ్యూన్ మాడ్యులేటర్స్ కూడా అండ్ ఏకేఐ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఏకేఐ అనేది అక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజరీ ఈ ఏకేఐ అనేది సో మనకి బాడీలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి అది దానివల్ల బీపీ తగ్గటం వల్ల కూడా ఏకేఐ ల్యాబ్ రావచ్చు లేదా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ కిడ్నీకే వచ్చి రావచ్చు లేకపోతే మనం వేసుకునే మందుల వల్ల అది పడకపోవటం వల్ల రావచ్చు అండ్ ఆల్సో డీహైడ్రేషన్ వల్ల వామిటింగ్స్ నాసియా అండ్ ఆల్సో డయేరియా బాగా ఎక్కువ ఉంటే డీహైడ్రేషన్ వల్ల కూడా ఏకేఐ రావచ్చు ఏకేఐ ఉందనుకోండి సో వీ హ్యావ్ టు ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా ప్రా ప్రాబ్లం ఉంది దీనికి కాజెస్ ఏంటి అని చూసుకుని ఆ కాజ్ని కరెక్ట్ చేస్తే కనుక ఏకేఐ చాలా వరకు నైంటీ టు నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మనం డయాలసిస్ ఇది అవసరం వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు అండ్ చాలామంది ఇబ్బంది ఏమీ లేకుండానే బయటపడతారు కానీ కొంతమందిలో ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఏకేఐ వచ్చి తగ్గినా కూడా కొంచెం సీక్వెల్ ఆఫ్ డిసీజ్ మిగిలిపోతుంది వాళ్ళు క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్లోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది బట్ ఏకేఐ ఉన్న వాళ్ళలో ఏంటి అంటేను ప్రాంప్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఎనీథింగ్ నెక్స్ట్ ఇది ఏంటి అంటే సీకేడి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనమాట ఈ సీకేడిలో కూడా మనకి స్టేజ్లు ఉంటాయి స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ స్టేజ్ ఫైవ్ అని త్రీలో వా ఏ అండ్ బి అని ఉంటాయి సో ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఏంటంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ టెస్ట్ చేస్తే కనిపిస్తుంది ఏంటి క్రియాట్నిన్ ఎక్కువ ఉందనో లేకపోతే యూరిన్లో ప్రోటీన్ పోతుందనో ఇలాంటివి కనిపిస్తే సో అప్పుడు ఏంటి అంటేను మనకి దేనివల్ల ఈ క్రానిక్ కిడ్నీ ప్రాబ్లం వచ్చింది బయట నొప్పుల బిళ్ళలు ఎక్కువ వేసుకోవడం వల్ల వచ్చింది అనుకోండి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆ నొప్పుల బిళ్ళలు కిడ్నీ మీద ప్రభావం చూపించే బిళ్ళలు వేసుకోకుండా ఉండటం లేదు డయాబెటీస్ వల్ల వచ్చింది అనుకోండి డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవటం బ్లడ్ ప్రెషర్ వల్ల వచ్చింది అనుకోండి బ్లడ్ ప్రెషర్కి తగ్ మందులు వేసుకోవటం అండ్ ఆల్సో క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్లో ఏంటంటే అండి వీ డోంట్ నీడ్ లైక్ అంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క మందు ఎఫెక్ట్ బాగుంటుంది అన్ని మందులు వాడటానికి ఉండదు చూసుకుని వాడటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ యూ నీడ్ ఎ నెఫ్రాలజిస్ట్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ స్టేజ్లు పెరిగిన కొందుకి యూ మే హ్యావ్ లైక్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మోర్ సిమ్టమ్స్ అండ్ మీకు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బట్ ఇనీషియల్గా ఏమీ సిమ్టమ్స్ ఉండవు కాబట్టి నెగ్లెక్ట్ చేయడం అంత మంచిది కాదు ట్రీట్మెంట్ ప్రాపర్గా తీసుకుంటే కనుక ఆ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ వర్స్ అవ్వకుండా ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళకోకుండా ఉంటుంది అండ్ త్రీ అయిన తర్వాత ఫోర్త్ డి అనుకోండి యూ నీడ్ లైక్ సో లైక్ ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటే దానికి మేము తగ్గట్టుగా మందులు వాడటం అలా జరుగుతుంది అండ్ అట్ ద ఫైనల్ స్టేజ్ ఏంటి అంటే వెన్ యువర్ కిడ్నీస్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ అండ్ అంటే నాట్ వర్కింగ్ అంటే ఫుల్గా వర్క్ చేయకపోవడం కాదు మీకు కిడ్నీ పని చేయకపోవటం తగినంత పని చేయకపోవటం వల్ల మీకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే అంటే ఫ్లూయిడ్ ఓవర్లోడ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ కాకపోవటం లేకపోతే ఒంట్లో పొటాషియం మందులు వాడినా తగ్గకపోవటం లేకపోతే ఒంట్లో ఎసిడోసిస్ మెటబాలిక్ ఎసిడోసిస్ అని బాగా ఎక్కువైపోవటం మందుల వల్ల కా కరెక్ట్ కాకపోవటం లేకపోతే ఎనీమియా కరెక్ట్ కాకపోవటం ఇవన్నీ ఉంటే కనుక అట్ దట్ స్టేజ్ యూ మే నీడ్ డయాలసిస్ బట్ డయాలసిస్ కూడా ఇట్స్ నాట్ లైక్ ది ఆప్షన్ వీ హ్యావ్ లైక్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆల్సో ఫర్ దీస్ పేషెంట్స్ అండ్ డయాలసిస్ కూడా యూ హ్యావ్ టు లైక్ మీకు ఇలా కొంచెం
పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ ఉంది లేకపోతే హిమో డయాలసిస్ ఉంది మీకు ఏది వీలు అనేది వివరంగా చెప్తారు దాన్ని బట్టి మీ లైఫ్ స్టైల్ని బట్టి మీరు చూస్ చేసుకుంటే కనుక ముందుగానే ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండటం చాలా మంచిది డాక్టర్ గారు ఈ కిడ్నీ డిసీజులకు ఏ ఏ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ఎంత తరచుగా చేయించుకోవాలి సో కిడ్నీ డిసీజ్కి ఏ పరీక్షలు అంటే యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లీగా ఉన్నప్పుడు యూ పీపుల్ ఎవ్వరికీ ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉండవండి సో ఏమవుతుంది అంటే ఎనీ డిసీజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ లైక్ క్రానిక్ డిసీజెస్ డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఎర్లీగా ఏమి సిమ్టమ్స్ కనిపించవు అవి ఏమన్నా ఒక లైక్ సివియారిటీ పెరిగిన కొద్దికి యూ విల్ హ్యావ్ సిమ్టమ్స్ అనమాట బట్ రొటీన్ చెకప్స్ ఉన్నాయనుకోండి యూ కెన్ క్యాచ్ దిస్ డిసీజెస్ అట్ ఎర్లీ స్టేజ్ అండ్ యూ కెన్ బెటర్ మేనేజ్ దెమ్ వితౌట్ ఎనీ కాంప్లికేషన్స్ దట్స్ ద వన్ థింగ్ వీ కెన్ సే ఈ కిడ్నీకి సంబంధించిన టెస్ట్లు అంటేను రొటీన్గా వాట్ వీ డూ ఈజ్ వీ డూ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ సీరమ్ క్రియాటినిన్ అండ్ బ్లడ్ యూరియా అండ్ సీరమ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అనమాట ఒంట్లో సోడియము పొటాషియము క్లోరైడు ఇలాంటివి అన్నీ అండ్ ఆల్సో కొంచెం కి యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ ఆల్సో షుగరు బీపీ మానిటరింగు ఇలాంటివి అనమాట రొటీన్ టెస్ట్లు చేయించుకుంటే చాలండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ దెన్ వీ విల్ గో హెడ్ విత్ లైక్ అదర్ బ్లడ్ టెస్ట్లు కానీ అల్ట్రాసౌండ్ కానీ లేకపోతే వేరే ఇమేజింగ్ ఏమైనా కావాలా రీనల్ బయాప్సీ కావాలా దీస్ ఆర్ ఆల్ సెకండరీ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా మనకు ఉందా లేదా లేకపోతే హౌ వీ స్టాండ్ అనేది చూసుకోవడానికి మా వేర్ వీ స్టాండ్ అనేది చూసుకోవడానికి మాత్రం రొటీన్ వర్కప్ షుగర్ క్రియాట్నిన్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ హిమోగ్లోబిన్ అండ్ ఆల్సో సీరమ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఇలాంటివన్నీ చేయించుకుంటే యూ విల్ నో అనమాట డాక్టర్ గారు చివరిగా మా ఏసీటీ ప్రేక్షకులకు మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి సో చివరిగా ఏసీటి ప్రేక్షకులకి ఇచ్చే సందేశం ఏమిటంటే ఏ డిసీజ్ అయినా డయాబెటీస్ కానివ్వండి హైపర్ టెన్షన్ కానివ్వండి కిడ్నీ ప్రాబ్లం కానివ్వండి లేదా హార్ట్ ప్రాబ్లం కానివ్వండి సో ఆల్ యూ నీడ్ ఇస్ మానిటరింగ్ అండ్ ఫాలోయింగ్ అప్ విత్ ద ఫిజిషియన్ సో మనకి రాలేదు అని అనుకునే కన్నా అప్పుడప్పుడు జనరల్ చెకప్స్ చేయించుకుంటే కనుక మనకి వేర్ వీ స్టాండ్ అనేది తెలుస్తుంది మనకి హైపర్ టెన్షన్ కానీ డయాబెటీస్ కానీ ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లం కానీ లేకపోతే కిడ్నీ ప్రాబ్లం కానీ అసలు ఉన్నాయా లేవా అని తెలుస్తుంది ఉంటే యూ నీడ్ ఫ్రీక్వెంట్ మానిటరింగ్ అండ్ ఎ ఫిజిషియన్ ఫాలోఅప్ లేదు అనుకోండి లైక్ యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ యువర్ ఫాలోఅప్స్ లైక్ కొంచెము సంవత్సరానికి ఒకసారి చూపించుకోవటం అలా చేయొచ్చు ఉన్న పక్షంలో ఏంటి అంటే సో షుగర్ అనుకోండి త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి చూపించుకోవటం ఉన్న సివియారిటీని బట్టి పెద్దగా ఏమీ లేదనుకోండి యూ హ్యావ్ టు నీడ్ లైక్ ఫాలోఅప్ అనమాట దానికి మందులు వాడుకోవటం లేదా షుగర్ వల్ల ఏమైనా కాంప్లికేషన్ వచ్చినాయా అని చూసుకోవటం లేకపోతే షుగర్ వల్ల ఒక్కొక్కసారి హై బ్లడ్ ప్రెషర్ రావచ్చు కిడ్నీ ప్రాబ్లం రావచ్చు కంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు సో ఏంటి అంటే యూ విల్ హ్యావ్ లైక్ రెగ్యులర్ చెకప్స్లో ఇవన్నీ చెక్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి దే విల్ రిఫర్ టు ఎ స్పెషలిస్ట్ అనమాట హార్ట్ కూడా చూస్తారు ఈసీజీ తీస్తారు అప్ దానిలో ఏమైనా తేడా ఉందనుకోండి కార్డియాలజిస్టిక్ పంపిస్తారు సో ఫాలోఅప్లో ఉంటే కనుక కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం తక్కువ అండ్ డిసీజ్ సివియారిటీ పెరిగే అవకాశం చాలా తక్కువ అలానే కాదు ఫిజిషియన్ ఫాలోఅప్పే కాదు పేషెంట్ కాంప్లయన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్తే మందులు తీసుకుంటే కాదు ఆ మందులు జాగ్రత్తగా వేసుకోవటం అండ్ ఆల్సో లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ ఇస్ సో మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే లైక్ సర్టన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో ఫుడ్ తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా తీసుకోవడం చాలా అవసరం ఏంటి అంటే ఈ మధ్యన ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఎక్కువైపోయి ఆ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్లో ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ లైక్ సో మచ్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ ఫ్యాట్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫర్ అవర్ హెల్త్ సో అవన్నీ కొంచెం తగ్గించుకుని యూ గో ఫర్ ఏంటి అంటే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఆల్సో హెల్తీ మీట్ తినటం వల్ల ఏంటి అంటే వేరే కాంప్లికేషన్స్ రాకోకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే ఇట్ నాట్ ఓన్లీ రిలాక్స్ అవటానికే కాదు సో ఈ డయాబెటీస్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడానికి హై బ్లడ్ ప్రెషర్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాజెస్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ హార్ట్ స్ట్రోక్స్ కానీ లేకపోతే సీవీఎస్ అంటే 
brain strokes kani like the chronic kidney diseases kani most of these are like because of diabetes hypertension deen valla like with the obesity valla oche ee madhya kalanlo baaga ekku chustunnamu so enti ante nu ivanni koncham jagratha ga unte ganaka manaki like we can extend మనకి డిసీజ్ రాకోకుండా చూసుకునే అవకాశం ఉంది ఉన్న కంట్రోల్లో పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది